So last time we have discussed about fundamental quantities. Uh, we have discussed seven fundamental quantities with the two supplementary fundamental quantities. Right? If you remember, those are length, mass, time, current, amount of substance, luminous intensity. We have those supplementary angles. We have discussed plane angle and solid angle. Right? Now next we will discuss about derived quantities. So. Derived quantities, you know about the derived quantities. The definition of derived quantities is the fundamental quantities which depends on two or more fundamental quantities. The physical quantity which depends on two or more fundamental quantities is called as derived quantity. Example kya tha iska? one is area. Area ka ko likhenge length into breadth next volume length into breadth into height next velocity displacement upon time displacement upon time right fir apna likha tha acceleration acceleration ka formula kya velocity upon time velocity upon time so what is velocity displacement upon time so it is displacement upon time upon time so denominator mein kya ho jayega time square aisa koi bhi term lo jisme area depends on length and length volume depends on length 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 and velocity depends on length and time acceleration depends on length and time so iske आर एच एस में सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे दीज आर डिराइव क्वांटिटीज कोई भी एग्जांपल हो उसमें यही आएगा फॉर एग्जांपल लो फोर्स फोर्स का फार्मूला क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन वेयर एक्सेलरेशन इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी Displacement is a fundamental quantity. Time is also fundamental quantity. So, a quantity which depends on fundamental quantities for their measurement is called as derived quantity. So, force. If you want to measure it, then you have to know mass, displacement, and time. So that's why force is called as a derived quantity. So, in short, you have to understand all fundamental and derived quantities. Fundamental means that for measuring it, you don't need any other thing. And derived quantity means इसको find out करने के लिए पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा दो तीन टर्म उसके बाद अपने को ये मिलेगा तो ये depend है और fundamental किसी के ऊपर depend नहीं है this is the shortest difference between fundamental and derived quantities okay now now we'll start with the next topic Systems of units. Now, what is the meaning of unit? What is the meaning of unit? जो भी physical quantity है, उसको measure करने के लिए या उसको express करने के लिए we need one term. That term is called as unit. Means, for example, अगर मेरे पास length है, इस room का मान लो length है three. तो three क्या बोलते हैं अपन? Three meter बोलते हैं ना उसको? Three meter 300 सेंटीमीटर ऐसा कुछ ना कुछ वर्ड अपन यूज़ करेंगे नंबर के बाजू में तो वो जो वर्ड अपन यूज़ कर रहे हैं मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसको अपन क्या बोलेंगे इट इस यूनिट यूनिट इस वेरी इम्पोर्टेंट वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अगर मैं बोलूँ ना लेंथ इस थ्री तो थ्री क्या है थ्री किलोमीटर है कि थ्री मीटर है कि थ्री सेंटीमीटर है मैं थ्री सेंटीमीटर बोलूँगा तो इतना होगा थ्री मीटर बोलूँगा इतना होगा थ्री किलोमीटर बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो यूनिट ऐड करने से उस वैल्यू उस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा पूरा चेंज हो जाएगा उसमें राइट 
तो ऐसा करो कितने टाइप्स का यूनिट्स है हर एक फंडामेंट हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट होता है तो अपने को पता होना चाहिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है और इसका कन्वर्जन क्या है कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं तो टोटली अगर अपन देखेंगे सिस्टम्स में कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स वन इज एम के एस फर्स्ट वन इज एम के एस सेकेंड इज सी जी एस एंड थर्ड वन इज एफ पी एस सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दी सिस्टम ऑफ यूनिट्स वन इज एम के एस सेकेंड इज सी जी एस थर्ड वन इज एफ पी एस एम के एस यूनिट अगर मैं बोलूँगा तो इन एम के एस यूनिट एम स्टैंड फॉर एम स्टैंड फॉर मीटर एंड के स्टैंड फॉर किलोग्राम and s stands for second means in this case distance is expressed in meter mass is expressed in kilogram time is expressed in second matlab agar distance hai length breadth height jo bhi hai usko apan kis mein likhenge meter ke terms mein agar mass hai to usko apan likhenge kilogram ke terms mein agar wo time hai to time ko apan kis mein likhenge seconds ke terms mein ओके okay. एग्जांपल अगर मान लो मुझे लिखना है स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या है इट फॉर स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके एग्जांपल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस क्या हो गया लेंथ हो गया तो लेंथ के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे मीटर और टाइम क्या टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे सेकेंड तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया एम के एस यूनिट एम के एस यूनिट हो गया स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीटर पर सेकेंड तो इसको मैं लिखूंगा मीटर पर सेकेंड तो ऐसे लिखना है आपको एम के एस यूनिट नेक्स्ट सेकेंड है सी जी एस तो जिस केस सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर Okay, and G stands for gram, and S stands for second. So C stands for centimeter, gram, and second. मतलब अगर वो length होगा, तो length को we'll express in centimeter. Mass का term है, तो उसको किसमें लिखेंगे gram. और time है, तो उसको लिखेंगे अपन second. Centimeter, gram, second. Same example अगर मैं लूँगा speed, तो यहाँ पे speed के लिए unit क्या होगा? Example is same that is speed. So speed is our formula distance upon time. Distance मतलब हो गया length. Length के लिए कौन सा unit use करना है? Centimeter. Time के लिए कौन सा unit करना है? Second. तो इसका CGS unit हो गया centimeter per second. Centimeter per second. Okay. Now third one is FPS system. In FPS, F stands for foot, and P stands for pound. Okay, and S stands for second. Foot, pound, and second. So in this case, foot kis ke liye use karte hain apna distance ke liye, aur mass ke liye kya use karenge pound, aur time ke liye kya use karenge second. Distance ke liye foot, aur mass ke liye pound, aur time ke liye second. सेम एग्जांपल अगर मैं लूँगा यहाँ पे स्पीड एग्जांपल इज सेम स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस के लिए फुट टाइम के लिए सेकेंड तो इसका एफ यूनिट हो जाएगा फुट पर सेकेंड ऐसे सो बेसिकली भी है थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एम के एस यूनिट में भी लिख सकते हो सी जी एस में भी लिख सकते हो एफ पी एस में भी लिख सकते हो उसमें ओके लेकिन आप बहुत बार टेंथ स्टैंडर्ड में आप टेक्सट बुक में रीड किए होंगे एस आई यूनिट करके उसका एस आई में भी है तो एस आई यूनिट करके बहुत बार वर्ड यूज हुआ रहेगा वो तो इसमें देख ही नहीं रहा है एम के एस है सी जी एस है एफ पी एस है लेकिन तीनों में एस आई सिस्टम नहीं है राइट एक्चुअली ऐसा ही कुछ अलग नहीं है एस आई सिस्टम इज नथिंग बट एम के एस एम के एस सिस्टम को ही और एक नाम क्या है एम के एस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोट 
SI system. So MKS को ही बोलते हैं SI system, SI unit. तो SI unit बोलो, MKS unit बोलो, दोनों का meaning क्या है? Same. Okay? तो MKS, CGS and FPS. और अपने को ज़्यादा use होगा MKS and CGS. इस FPS को ज़्यादा अपन use नहीं करते. तो अगर आपको MKS याद है, तो आप automatically CGS लिख सकते हैं कोई भी term. सिर्फ आपको change याद होना चाहिए. मीटर को किस में लिखने का सेंटीमीटर किलोग्राम को लिखना है ग्राम टाइम तो सेम ही रहेगा सेकेंड और सेकेंड तो ज़्यादा अपने को यूज होगा एम के सिस्टम एंड सी जी एस सिस्टम कोई भी नंबर कल आप सॉल्व करोगे जब फाइनल आंसर आपको मिलेगा उसके बाद जी में आपको यूनिट लिखना ही पड़ेगा विदाउट यूनिट आपका आंसर आपको यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स तो हर एक नंबर फिजिक्स मीन्स मेमारिकल्स मेमारिकल सॉल्व करना ही है और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसका प्रॉपर आपको यूनिट स्पेशल ऐसा यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा आपको अगर मैं ये यूनिट नहीं लिखूँगी तो मार्क्स कट होगा उसमें राइट सो विदाउट दिस यूनिट्स आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक फॉर मेमोरिकल्स एंड फॉर द एंटायर फिजिक्स ओके सो आज के लिए होमवर्क है आप फोर्स ओके एरिया और वॉल्यूम और density, acceleration ये terms का आप MKS, CGS and FPS try करो और इसका value ऐसे table बनाना MKS, CGS and FPS में four columns column number one में ये लिखो column number two में MKS, three में CGS and then FPS उसमें इसका MKS, CGS, FPS values लिखना और लिख के मुझे देखा ना होंगे, ओके? सो आज के लिए उम्र की है, राइट द एमकेएस एजेंसी एंड एफपीएस यूनिट फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? थैंक यू